Приветствую вас на канале, с вами Александр. Сегодня распаковка вот такой габаритной посылки со всеми сопутствующими аксессуарами. Я имею в виду растаможку. Товар дорогой, превышает лимит в 22 евро, вес 2,7 килограмма. Доставлен очень быстро из Китая в Беларусь, служба EMS, Express Mail Service, за две недели. Сослеживаем трек номером. Погнали распаковывать. Если вы заинтересованы в развитии собственного YouTube-канала, который в первую очередь для вас любимое увлечение, по мере роста просмотров видеороликов, а следовательно и доходов от рекламы, часть заработанных средств вы будете вкладывать в покупку инструментов, специальные фото, видео и компьютерной техники. Я начинал снимать видеоролики на смартфон с руки, затем приобрел дешевый штатив, который до сих пор использую в работе, и сейчас созрел для покупки напольного видеомонопода. Для проверки подлинности товара имеется вот такой вот QR-код на коробке. Здесь стирается защитный слой, сканируете, переходите на определенный сайт. Почему-то это оказался неофициальный сайт производителя. Сия в Еваком. И если перевести вот эту китайскую абракадабру, то здесь сказано, что этот продукт является подлинным. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать его. На коробке также указан и официальный сайт производителя ChinaGianCom. И сравнивая с ценами в своем городе с признанным лидером итальянским Манфрота, остановил свой выбор на китайском Джи Янг. Точнее, к покупке его подтолкнула необходимость, так как меня стали приглашать на съемки различных мероприятий снимать с руки час-полтора-два не камильфо. Удобнее это делать с видеомонопода Джи Янг. Видеомонопод в сравнении с тем же триподом выигрывает компактностью, удобством использования и дает дополнительные возможности именно для видеосъемки. Это плавные наезды, проходы, оперативная смена локаций. Приобретал на Алиэкспресс за 113 долларов. Ссылка в описании. Ну и как вы могли видеть, поставляется он в плотной картонной коробке, обернутой пупырчатой пленкой. И в комплекте вот такой чехол. На молнии с плечевым ремнем, который можно регулировать. Чехол выполнен из водоталкивающего материала, возможно это полиэстер какой-то или нейлон, да, нейлон, наверное, сумка такая. И стенки у него плотные, внутри, наверное, под сантиметр толщиной поролон. Монопод упакован еще в пакет, отдельная ручка, монопод и шестигранный ключик. У меня несколько другой чехол, видел еще внутри есть с липучками такими и внутренним кармашком. Здесь ничего такого нету. Но в то же время отличаю, отмечаю качественный чехол, практически это сумка. Здесь вот такой вот резиновый шильдик пришит. Таков полный комплект, если отвинтить видеоголову. Телескопическая металлическая ручка, съемная площадка с двумя винтами с резьбой 1,4 и 3,8 дюйма для установки камеры, шестигранный ключ, дисковая площадка с винтом с двусторонней резьбой, также 1,4 на 3,8 дюйма, далее видеоголова с жидкостным демпфированием и пузырьковым уровнем, монопод из алюминиевого сплава с удобной каучуковой ручкой, с откидными ножками и удобный чехол из нейлона. Это качественный профессиональный видеомонопод для использования с достаточно тяжелыми камерами и заявлен вес камеры до 8 килограмм. Монопод имеет 5 колен с поворотными фиксаторами, которые позволяют установить камеру на высоту от 65 сантиметров уровень колена до 165 сантиметров, это где-то уровень лица. Каждое колено представляет собой металлическую трубку длиной около 30 сантиметров и диаметром от 20 до 35 миллиметров. Для удержания и управления моноподом используется такая мягкая, похожая на каучук, ручка и широкий темляк. А в основании монопода есть шарнирный узел с быстро раскладываемой треногой. Сами лапки металлические, на них наденуты резиновые упоры и в центре монопод также опирается на резиновую пятку. А вот узел, к которому крепятся лапки, пластиковые, ну достаточно прочный пластик, но я сомневаюсь в его надежности и долговечности. Оттягивая другие пружинки за металлические штыри, разблокируются лапки и теперь их можно сложить. Полный вес видеомонопода без металлической площадки. Видеоголова выполнена из металлического сплава, на ней с помощью блокиратора и винта крепится в специальных полозьях съемная металлическая центрирующая площадка с размерами 85 на 45 мм и резиновыми противоскользящими накладками для установки камеры. Различные типы камер крепятся винтами, в комплекте есть резьбой 1 4 и 3 8 дюйма. 
Эта площадка позволяет сдвигать центр тяжести камеры для обеспечения устойчивости видеомонопода. Слева и справа возможно винтовое крепление телескопической ручки. Для управления головой служит зубчатая муфта. Длина ручки увеличивается с 35 до 56 сантиметров. Ей очень удобно вращать камеру в обоих плоскостях. Пузырьковый уровень позволяет установить монопод строго вертикально. Голова имеет плавный ход с горизонтальной плоскости, вращается на 360 градусов, а в вертикальной плоскости, кроме плавного движения, есть еще самовозврат в исходное положение. С помощью двух винтов по сторонам головы можно ее зафиксировать под определенным углом, а этот винт блокирует поворот вокруг оси. Голова устанавливается на металлическую площадку с помощью винта диаметром 3,8 дюйма, которая в свою очередь заблокирована снизу винтиком, для вывинчивания которого как раз и понадобится шестигранный ключ, из комплекта. Если выкрутить видеоголову, то непосредственно на дисковую площадку можно установить камеру или даже видеосвет. Для этого при необходимости можно перевернуть центральный винт через B3 восьмых на 1,4 дюйма. Данной покупкой я доволен, несмотря на оплату таможенных пошлин и высокую цену. Я давно уже мечтал о надежном профессиональном моноподе, с помощью которого можно снимать в различных локациях на улице и в помещениях. Такой штатив удобен при съемке и распаковок, если он установлен перед оператором, поскольку это всего лишь одна мачта, которая не мешает при обращении с посылками и товарами на столе. Шикарная такая мощная видеоголова с плавным ходом, быстро раскладывающаяся тренога, приятное цветовое решение, черный монопод с элементами, окрашенными в красный металлик и такое же сочетание цветов оформления чехла. Если говорить о недостатках, то лично я сомневаюсь только в надежности узла, в котором прячется шарнир и крепятся ножки, выполненного из пластика. Но, вероятно, такое решение продиктовано чем-то для меня непонятным и используется во всех брендовых видеомоноподах. Ну а в итоге я все же рад этой покупке, можно применять какие-то новые операторские приемы. Однозначно инструмент нужный и качественный. Ну, если у вас появились какие-то вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, оценивайте видеоролик и обязательно снова встретимся здесь же. До встречи, пока!